。哎，大家好，我是电脑王阿达。那今天我来到技嘉的新品发布会，他们今年发布了二零二四年最新款的笔电。那我们请到技嘉最美丽的 PN 来为我们介绍一下他们新品。麻烦帮我们介绍一下这一次的那个技嘉的新品有哪些特点？嗯、那这是我们二零二四年的 o r u s 最新的笔电 o r u s 十六 X。那我们先来看它的外形的部分，它是以跑车作为设计发想，然后从它的侧线可以看到超跑的流线型外形完整的体现在整个机台的设计语言当中。看一下 C 键这些 pattern， 以及 D 键上面，它这些都是受 Cyberpunk 美学的启发去做设计发想。所以，除了你在期待的时候，可以充分展现出 user 自己的个性以及前卫精神之外。然后它也可以成为你出门在外携带时的时尚配件、嗯。那在 keyboard 方面，可以看到这个半透明的 key cap。那除了可以就是帮助 user 在游戏的时候可以更一眼的清楚辨识到这个 key 之外，然后当系统的三区 RGB 灯效开启的时候，它透过半透明的 key cap 呈现出了 lighting。那以点缀的方式呈现在 keyboard 的整个盘面上，视觉效果也会跟一般的 keyboard 还要差很多。对，还要更好。好、啊，等一下，那这次新机的话，还有这个，这是新的是 Co Pilot 键，是不是？对，呃，微软在今年的 CES 上面也宣布了一个大消息，就是它会在 Windows PC 上面导入一颗实体的 Co Pilot Key、嗯。那当 User 实际按下这颗 Co Pilot Key 之后，它就会马上启动到 Windows 系统里的 Co Pilot。嗯，那这是目前是没有联网的情况下、嗯，因为如果它是联网的情况下，它就可以在这边，你可以输入一些简单的指令，然后像是说，哎、欸。今天天气如何？或者是我待会想要去台北，你可以帮我规划一日游的行程吗？那这些 c o p i l o t 的 AI 助理都可以帮你完成这些事情，给你一些及时的建议跟回复。那这次好像这个机器的触控面板又变大了。对，相比前一代机种，我们在 Touchpad 上除了尺寸有大了三十几 percent 之外，另外我们使用的材质也是玻璃的材质，在使用的滑顺度上也都会做了很有感的升级。硬体方面，它搭载了 Intel 最新的十四代 i 九 H 叉处理器，是 i 九的一四九零零 H 叉，以及最高可以支援到 NVIDIA RT 叉四零七零的满血 GPU。那除了 GPU 是满血之外，它也可以支援 NVIDIA 的 Advanced a r t e s 以及 NVIDIA 的 G Sync 防撕裂技术，读者在使用的时候就不会感受到画面有撕裂感，然后也可以确保系统可以完整的发挥出 GPU 最强大的性能。对，那还有在影音娱乐方面 o r u s 十六 X 也有支援 Dolby Vision， 可以使屏幕的色彩对比呈现更鲜明，以及并且可以支援 Dolby Atmos 的立体环绕音效技术，可以增加空间的沉浸感。然后让你在各个游戏以及各种娱乐体验当中，都仿佛身临其境在里面。那接下来要介绍的这一台是 o r u s 1 7 x o r u s 1 7 x 是 o r u s 系列当中最高规的笔电，那它搭载了也是 Intel 的 i 9 H x 处理器，然后以及最高可以支援到 NVIDIA RT x 4 0 9 0的 GPU。那除了也是满血的 GPU 之外，它也可以支援 DDS 动态切换、独显直显的功能，以及 NVIDIA 的 G Sync 防撕裂。那可以有这么强大的硬体、强大的效能，肯定也是有那种非常强大的散热能力来做散热。散热方面 o r u s 1 7 S 所采用的是 VC 均温热导板的 solution。那 VC 相较于一般的传统热管，因为它可以有更多、更大的散热表面积来进行导热，所以可以在有限的提升空间中，去让散热效率发挥到极致。然后这也是之所以它可以在机身厚度很薄的情况下，却还是可以拥有 H 叉 CPU 以及满血 GPU 四零九零最强大威力的其中一个主要原因。那、嗯、这是技嘉除了新规笔电外，它在 AI 部分有增加哪些功能？好，那我们实际来看。然后今年的另一大重点就是我们的 AI Nexus， 我们把它坐在 Control Center 里，然后你可以从这边点进去之后，就有我们的三大功能，分别是 AI Power Gear、AI Boost 以及 AI Generator。AI Power Gear， 假设说我直接它自动排档，给它按下去的时候，假设我现在是有插电的情况下，我的 DGPU 的话，功能就会开启。那如果我现在需要离开位置，然后将 Adapter 拔除的时候，因为我现在是没有在呃没有在使用那个
GPU 的。如果你离开呃变成 DC 的时候，有资源在吃 GPU， 它那它就会提醒你，它就会跳出一个视窗提醒你说，哎，你现在有什么的 AP， 然后资源正在占用 GPU， 那我帮你关闭是不是 OK？ 哦，然后如果我说 OK 确定，那我就可以在更省电的情况下，然后。让我的整个机台的续航力可以更好，就可以确保在 DC m o 的时候不会有任何 GPU 唤醒的问题。对，然后再来是 AI Boost， 然后它这边有不同的 m o 就是 AI Boost 它可以自动侦测我们 user 现在当下正在使用的软体，然后我们假设说我把 AI Boost on， 当我们在玩游戏的时候，它会侦测到我系统 loading 现在逐渐提升，所以它就会自动帮我开启 OC 去做超频的动作。游戏的顺畅度，然后以及如果我想要做跑分测试 ，FPS 上面也都会有显著的帮助。嗯，好，那最后是 AI Generator， 然后这是我们 Gigabyte 自己研发的 Diffusion， 我从这边把它开启进去，稍等一下。A little later. 好，那这就是我们自己研发的 Diffusion。嗯，那它跟市面上那些已经存在的纹身图软体最大的不同，就是我们把界面设计的更简单。就例如说，我可以在这边，这边是正向表述的部分，然后这边是我想要消除负向表述的部分。对，我要出现的部分，我可以简单的输入一些指令，例如说，我想要一个蓝天白云，但是不要有任何人存在的一张图片。然后我输入之后 ，AI 就可以帮我生成一张图片。那我也可以同样以图生图的方式，我从上传这边上传一张图片上去，然后再加上我的一些指令，对，然后去做修改，这样子也可以。那因为这个是属于地端的生成式 AI， 所以我即使是在没有联网的情况下，还是可以去做操作。所以我也不用担心说我的资料可能会先被上传到云端做处理之后再下载下来，因为有一些用户可能会有隐私安全性上的问题。对，然后它的基础界面也比较简单，所以对一些就是一刚开始想要接触生成式 AI 的人来说，他就不用担心说我会有一些入门门槛，先需要去克服、去学习，所以才可以来体验这个服务，然后让更多人可以去体验到生成式 AI 的乐趣。谢谢影片的介绍。如果大家对一汽家的笔电有兴趣的话，记得订阅电脑阿德频道，有后后续追踪报道。谢谢，拜拜。